good morning my name is anjani kumari working as pgt mathematics in ap model school prosur gundu district i am here to discuss with you about coming ssc public examinations question paper pattern ee session lo nen meeto question paper lo asal any type of questions istharu aa type of questions weightage enti alage meeru question paper ni effective ga present chesi maximum score techukodaniki కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్కి వచ్చేద్దాం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్లో ఆ ఫోర్ సెక్షన్లో సెక్షన్ వన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ ఉంటాయి మీకు ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అలాగే సెక్షన్ టూకి వచ్చేసరికి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వరకు సెక్షన్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఫోర్త్ సెషన్లో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ త్రీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్ హియర్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం మీద సెక్షన్ ఫోర్లో మాత్రమే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఇంకా ఏ సెక్షన్లో కూడా మీకు చాయిస్ అనేది ఉండదు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ త్రీ ఉంది కదా సపోజ్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం దాంట్లో ఏ ఆర్ బి ట్వంటీ నైన్ ఏ ఆర్ ట్వంటీ నైన్ బి ఇస్తారు ఈ రెండింటిలో మీరు ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తే చాలు ఒకదానికి సొల్యూషన్ రాస్తే చాలు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ నెక్స్ట్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నుంచి మీకు తెలుసు చాలా ఎగ్జామ్స్ రాశారు వెయిటేజ్ అనేది ఈ ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది ఉండదు మీకు only by academic standards meeku weightage anedi untundi already manaku mathematics lo enni academic standards unnayo manandariki telusunde five academic standards problem solving as1 reasoning and proof as2 communication as3 connection as4 and visualization and representation as5 ee academic standard wise ga 1 mark week 2 marks 4 marks and my 8 uh, marks questions asal enni enni raavachchu anedi ఒక జస్ట్ ఒక అవగాహన కోసమే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం మీకు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఏజ్ వన్ నుంచి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ సిక్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ త్రీ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ ఇస్తారు టోటల్లీ మీకు ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఏజ్ వన్ నుంచి ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు మనకి సాల్వ్ ఫైండ్ డిటర్మన్ ఇవాల్యుయేట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో అడుగుతారు నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ఏఎస్ టు రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ దీంట్లో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను సో దీంట్లో టోటల్ వెయిటేజ్ ఫర్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఇస్ ట్వంటీ మార్క్స్ సో ఈ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు మనకి prove that show that justify your answer whether can why do you agree give reason is it correct ee type of questions anni kuda maniki reasoning and proof lo adugutar next coming to the next academic standard as3 communication ku vache sariki one mark questions two two marks questions two four marks questions one and total weightage of this academic standard is 10 marks ఇది టెన్ మార్క్స్ లీస్ట్ వెయిటేజ్ కాబట్టి దీని నుంచి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు మీకు సో ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎలా ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఎ ఫార్ములా గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ డిఫైన్ స్టేట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కమ్యూనికేషన్లోకి కిందకు వస్తాయి సో రైట్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టాటిస్టిక్స్లో మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఫార్ములే చాలా ఉన్నాయి అలాగే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్లో సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఎన్త్ టర్మ్ టీఎన్ ఎస్ఎన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములా రాసి దాంట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగచ్చు ఆర్ డైరెక్ట్గా మీకు ఫార్ములా ఇచ్చేసి టీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అండ్ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఇచ్చేసి దాంట్లో టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగచ్చు ఈ కమ్యూనికేషన్లో సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కనెక్షన్ ఏఎస్ ఫోర్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ 
and essay type questions 8 marks question 1 ochche chance undi so total weightage for this academic standard is 15 marks so e connection lo asal questions ela raavachchu ante connecting one concept to another concept of mathematics or daily life ela ante logarithms ni real numbers thi connect chesedi geometry ni polynomials lo ki connect chesedi alage probability to geometry connect chese problems meeku syllabus lo unnavi as4 connection lo adige chance undi next coming to the last academic standard as5 visualization and representation deentlo kuda 1 mark question 1 2 marks question 1 4 marks question 1 and 8 marks question 1 ochche chance undi deen weightage kuda 15 marks so academic standard a5 visualization and representation ninchi meeku 15 marks vastayi so e visualization and representation i know that uh, you feel uh, very happy to solve all these problems of visualization and representation me chaala interest ga chestaru ee 15 marks ni and easy ga so score cheyagalutaru 15 marks ni so visualization and representation lo manaki a type of questions untayi construction construction ante manaki secants and tangents lo uh, draw a tangent e questions unnai kada a type of questions venn diagrams sets ninchi venn diagrams and suppose A union B Venn diagram draw chayma nada gotchu Ledu ante oka Venn diagram direct ga it chesi Adhi a shaded region A set ni represent chesi thundi ani nada gotchu Alagi graph of a polynomial Rough diagram to a situation Manak applications of trigonometry lo Oka situation it chesi Thanak oka rough diagram gi andi a nada gotchu Alagi OG curves from statistics And conclusion from graphs Oka graph it chesi uh, polynomial uh, degree and then adagochu, number of zeros of that polynomial and adagochu. So, this is visualization and representation. So, coming to each and every weightage of the academic standard, for problem solving AS1, you will have 40 marks. For reasoning and proof AS2, you will have uh, 20 marks. For communication AS3, you will have 10 marks. For connection AS4, 15 marks. For visualization and representation, AS5, you will have 15 marks. So, totally 100 marks paper. In 100 marks paper, you have number of questions 33. But you have to answer all these 33 questions in 28 pages of answer booklet. I am highlighting this point. You have additional sheets and AV, AME. You have 33 questions in 28 pages of answer booklet. Here, I am going 8 marks question and the chala pedda diga untundi and go also now from late make 50 marks page uh, paper low make 4 marks question and they the length you could 8 marks question would have length untundi. so you will have sufficient time and sufficient pages to solve all these problems in the country length of the answer low matra melanti mark play the cover t and the duration of the question paper for the your exam is 3 hours 15 minutes 3 hours mid exam right and again 15 minutes to 10 minutes, you need to question paper you have to exam start the exam. You have to ask for 5 minutes, you have to exam for 5 minutes. You have to check your answer solutions and check your answer in 5 minutes. So, you have to follow your instructions. You have to follow your instructions and follow your instructions. You have to follow your instructions and follow your instructions. Namaskaram. राष्ट्रन लो पदेव तरेती पब्लिक परिक्षलु राई बोतन्ना विज्जार्दिनी विज्जार्दिन अंदर की प्रदेय पोरका अभिनांदनलु इरोज मनम गनितम पेस्ना पत्तम पै विस्लेशन गूर्ची चेर्चिंच को बोतुन्ना इविस्लेशन नी मी मुंदुक तीसकोस्तु रेंड सांस्राल तरुवात राय बोतन्न पब्लिक परिक्षिल काबट्टी अन्याक विधालगा आलोचिंची दीनी वक प्यापरगा वंद मार्कुली तीसु रावडन जरिगिंदी इवंद मार्कुल प्यापरलो प्रिस्न पात्रम पैन मनकी वक मार्कु प्रिस्नललो इरक्निंगा दिनिनी वंद मार्कुली कैटे आएंचिनों जरिगिंदी इप्रिस्न पत्रों क्यावलों मनकी विज्या प्रमानाल आधारंगा मात्रमे रूपेंदेंच बड़ुत्तुंदी अंदु वलन 
ఇతరత్ర ఎటువంటి వెయిటేజ్లు మనకి ప్రశ్న పత్రంపై ఉండవు అయితే ఇక్కడ చాప్టర్ వెయిటేజ్ కూడా ఈ చాప్టర్కి ఇన్ని మార్కులు ఉండాలి అనే నియమం ఏమీ ఉండదు అందువలన మనం ప్రత్యేకించి ఈ చాప్టర్ ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంది అనే ఆలోచనతో కాకుండా ప్రశ్నపత్రం రూపొందించేవారు అన్ని చాప్టర్లకి సమానమైన అవకాశాన్ని సమానమైన వెయిటేజ్ని ఇస్తారనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ విశ్లేషణ కొనసాగించుకుంటే అర్థవంతంగా ఉంటుందని నా అభిప్రాయం ఇందులో మనకి పద్నాలుగు చాప్టర్లు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ సంవత్సరం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వలన మనకి ఒక రెండు అధ్యాయాలని గణితం నుండి కేవలం పరీక్షల కోసం ఉద్దేశింపబడినవి కావు అనే ఉద్దేశంతో తొలగించబడినవి అవి మనకి వర్గ సమీకరణాలు మరియు క్షేత్ర గణితం ఈ రెండు అధ్యాయాలు మినహాయిస్తే మిగిలిన పన్నెండు అధ్యాయాల నుండి మనకి ప్రశ్నలు రావడం జరుగుతుంది అందులో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో నాలుగు అభ్యాసాలు ఉన్నవి నాలుగు అభ్యాసాల్లో మూడు అభ్యాసాల తరువాత పైథాగర సిద్ధాంతం నుండి మిగిలిన భాగం మీద మాత్రమే ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి కావున ఎనిమిదవ అధ్యాయం కూడా మనకి బాగా తగ్గిందనే భావించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఉన్న పన్నెండు అధ్యాయాల నుండి ఒక మార్కు ప్రశ్నలు పన్నెండింటిలో ప్రతి అధ్యాయం నుండి ఒక ప్రశ్న రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఒక మార్కు ప్రశ్నలు కూడా ఏడు రకాలుగా అడుగుదాం జరుగుతుంది అవి బహులేచ్చేక ప్రశ్నలు అసెర్షన్ రీజన్ టైప్ ప్రశ్నలు అంటే ధృవీకరణ మరియు కారణం అనే రకమవి అలాగే స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇచ్చి ఇందులో ఈ రెండింటిలో ఏవి సత్యము అనే రకము తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆన్సర్ ఇచ్చేవి జతపరచడం ఇలా ఏడు రకాల ప్రశ్నలు మనకి అందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్నల తర్వాత రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు ఎనిమిది తర్వాత నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు ఎనిమిది తర్వాత అంతర్గత ఎంపికతో ఐదు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ ఇవ్వడం వలన మనకి ఖచ్చితంగా ఐదవ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అయినటువంటి దృశ్యీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్యపరచడం అనే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ నుంచి పదిహేను మార్కులు మనకి పరీక్షలో రావడం జరుగుతుంది ఈ పదిహేను మార్కుల్ని మనం కవర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎవరికైనా చాలా ఈజీగా స్కోర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ పదిహేను మార్కులు ఒక ఒక తొమ్మిదో అధ్యాయం నుండి అలాగే మూడు నాలుగు అధ్యాయాల గ్రాఫుల నుండి నిర్మాణాల నుండి అడిగే ప్రశ్నలు ఇందులో ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒక నాలుగు మార్కుల ప్రశ్న షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒక రెండు మార్కుల ప్రశ్న వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒక ఒక మార్క్ క్వశ్చన్ అలా పదిహేను మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటిని కవర్ చేయడానికి చిట్ట చివరి ప్రశ్న క్వశ్చన్ ప్రశ్న పత్రంలో ముప్పై మూడవ ప్రశ్నగా అయితే గ్రాఫ్ లేదా ఒక నిర్మాణం ఇస్తారు ఈ ముప్పై మూడవ ప్రశ్నని మనం ఇచ్చి దాన్ని ఆలోచించినట్లయితే గ్రాఫ్కి ఇంటర్నల్ చాయిస్గా ఒక నిర్మాణం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ నిర్మాణం ఒక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మాత్రమే మనకుంది అది రెండు విధాలుగా ఉంది కావున ఎవరైతే తొమ్మిదో అధ్యాయాన్ని కానీ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఆ నిర్మాణాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కవర్ అవ్వడానికి మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక వే షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వీటికి వచ్చేసరికి సమితుల ఎందు వ్యంచిత్రాలు మూడవ అధ్యాయం నుండి ఒక వక్రం ఇచ్చి ఆ వక్రం ఎక్సక్షాన్ని ఎన్ని బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది తద్వారా దాని శూన్యాల సంఖ్య తెలియ తెలియజేయడం వంటి మొదలైన ప్రశ్నలు మనకి ప్రాతినిధ్యపరచడంలో అడుగుతారు దీనివల్ల ఈ విభాగం నుండి వచ్చే ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా సులభంగా ఎటువంటి విద్యార్థి అయినా ఏ గ్రేడ్ విద్యార్థి అయినా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటాయి వీటి తరువాత నాలుగవ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అయినటువంటి అనుసంధానం ఈ ప్రశ్నలు నిత్య జీవితానికి గణితానికి అనుసంధానం అయ్యే ప్రశ్నలు ఇందులో వస్తాయి ఇవి కూడా పదిహేను మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది ఈ పదిహేను మార్కుల్లో మనకి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనగా నాలుగు మార్కుల ప్రశ్న ఒక రెండు మార్కుల ప్రశ్న ఒక ఒక మార్కు ప్రశ్న మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి కూడా నిత్య జీవిత సమస్యలు ఏదో నిత్యన యొక్క పొడవు కొనుక్కోవడం అలాగే రెండో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయం నుంచి మనకు కొన్ని పటాలు గీయడం 
వాటి యొక్క వాటి మీద ప్రశ్నలు నిరూప నిరూపకత గణితం నుండి మొదలైన ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా నిత్య జీవిత సమస్యలుగా రావడం జరుగుతుంది అలాగే మూడో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అయినటువంటి వ్యక్తపరచడం నుంచి సమీకరణాలని వ్యక్తపరచడం సమీకరణాలని ఎక్స్వై చర్రాసుల్లో వ్యక్తపరచడం వంటివి అలాగే రెండో అధ్యాయం కారణాలు చెప్పడం నిరూపణలు చేయడం రెండో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ దీని నుండి నిరూపణ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒకటి మనకి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఒకటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అయినటువంటి మనకి ఏదైతే ఒకటో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అందులో రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు వస్తాయి అవి రెండు ఎనిమిదిలు పదహారు మార్కులు ఇది సమస్య సాధన మీద ఉంటాయి ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఈ ప్రశ్నల్ని మనం ఒకటో అధ్యాయంలో సమర్గమానాలు అలాగే రెండో అధ్యాయంలో వెన్ చిత్రాలు అలాగే ఏ మైనస్ బి ఏ యూనియన్ బి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేయడం మూడో అధ్యాయంలో గ్రాఫులు నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా గ్రాఫులు ఏ ఆరో అధ్యాయం నుంచి సమస్య సాధనలు ఏడో అధ్యాయం నుంచి త్రిభుజ వైశాల్యాలు మొదలైనవి ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి పైతాగ సిద్ధాంతం దాని దాని అనువర్తనాలు తొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి నిర్మాణాలు పదకొండో అధ్యాయం నుంచి చివరాభ్యాసం లెక్కలు పన్నెండో అధ్యాయం నుంచి పటాలు ప్రశ్నకి తగిన పటం గీయడం పదమూడో అధ్యాయం నుంచి సంభావిత మీద లెక్కలు అవి అనువర్తనాలుగా అనుసంధానం మీద అడుగుతారు పద్నాలుగో అధ్యాయం నుంచి మనకి సగటు మధ్యగతం బాహులోకం మరియు ఆ సూత్రాలలో ఉన్న అక్షరాలను వివరించడం ఇవి మనకు ఖచ్చితంగా వచ్చే ప్రశ్నల కింద భావించవచ్చు ఈ ఈ సందర్భాలన్నీ మీరు మీరు కానీ కవర్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా తొంభై నుంచి వంద మార్కులు కూడా మీరు స్కోర్ చేస్తారు మీరు అందరూ ఈ మిగిలిన తక్కు తక్కువ సమయంలో బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి మార్కులు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ విజయం వస్తూ ధన్యవాదములు